Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo tua palavra. Seja contigo, cara prima. Sê forte e abençoada. Bendita és tu entre as mulheres. E bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso? Que a mãe do meu Senhor venha a mim. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos, a voz da tua saudação. 
A criancinha saltou de alegria no meu ventre. A minha alma engrandece ao Senhor. E, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas, o Poderoso. E santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente. Dispersou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos. E elevou os humildes. Encheu de bens os famintos. E despediu de mãos vazias os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Como falou a nossos pais, a Abraão e a sua posteridade para sempre. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nosso Deus e o Deus de nossos pais, elevai esta criança em benefício de seu pai e sua mãe, e que seja chamado em Israel pelo nome de Zacarias, o filho de Zacarias. Não. Não. Porém, será chamado João. Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Seu nome é João. Ah, ah, 
Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias de nossa vida. E tu, a menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar a seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Com que o Oriente do Alto nos visitou para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Não tem mais, porque eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. 
pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Agora, Senhor, despedes em paz o Teu servo segundo a Tua palavra. Meus olhos viram a Tua salvação, a qual Tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de Teu povo Israel. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. E uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações.
E ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos a seus pais. Para que eu não venha e vira a terra com maldição. assim para conosco. Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Por que aqui me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade... Do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Não temos mais vinho. Vamos falar com meu filho. Sua mãe vem falar contigo. Não tem mais vinho. O que tenho eu contigo? Diz o que queres que eu faça. Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. Enchei de água essas talhas. Enchê-las? De água. Vá servir ao anfitrião da festa. Primeira festa de casamento na qual eu vou, onde o melhor vinho é servido no final. Sais da casa de meu pai, casa de venda. Rabi, 
Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus.
Daha meci beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste cinco maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Ficação. Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Levanta-te. Toma o teu leito e anda.
É sábado, não te é lícito levar o leite. Aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Vede a multidão. E o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tenho o que comer. Dá-lhes voz de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? Cinco. E dois peixes. Trazemos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. céu e da terra. Graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade, na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Que a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca mas que o ressuscite no último dia. 
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, ter sido o céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. E eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o filho do homem para onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu pai não lhe for concedido. Quereis vós também retirar-vos? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Não vos escolhi a vós os doze? E um de vós é um diabo. E dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham. Vamos! 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 Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter que merece! Wagner aqui! Vamos! Venha! Venha! 
¡Vamos! ¿A quién? Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Pois que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. teus acusadores. Ninguém te condenou. Ninguém, senhor. E não peques mais. Se vocês repararam bem, o mestre sempre disse que devemos servir uns aos outros, que devemos amar as pessoas, prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar.
Não é este aquele que estava assentado e mendigava? É este. Parece-te com ele. Sou eu. E como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Onde está ele? Não sei. Como recuperou sua visão? Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode o um homem pecador fazer tais sinais? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Que é profeta. E de trazei os pais dele. É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vou lhe disse, não ouvistes. Para que eu quereis tornar a ouvir, quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Cres tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Creio, Senhor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. E os que... Vem, sejam cegos. Também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos. Por isso, o vosso pecado permanece. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. 
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu pai. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Vazio de pressa.
ao meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E yeah, é, agora, que vós sereis dispersos cada um para a sua parte. E me deixarei só. Mas não estou só. Porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Simão. Simão, eis que Satanás vos pediu para vos se andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, Confirma teus irmãos.
Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Estou pronto a ir contigo até a prisão ou a morte. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Ainda que me seja mistério morrer contigo, não te negarei. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra. Tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me Tu junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai justo, o mundo não Te conheceu. Mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais. Para que teu amor, com que me tens amado, esteja neles. E eu neles esteja. Amém. A minha alma está cheia de tristeza. Até a morte. Ficai aqui. E velai comigo.
Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero. Mas o que tu queres. uma hora. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. A quem buscais? A Jesus Nazareno.
Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. que o Pai me deu. Tragam as testemunhas. Declarem tudo o que sabem. Qual acusação? Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em três dias. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu disseste. Porém, se vou-lo disser, não o crereis. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ah! Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? O que vos parece? É réu de morte. Morte! Estavas com Jesus Nazareno. Não o conheço, nem sei o que dizes. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço tal homem. Verdadeiramente vós sois deles, pois a vossa fala vos denuncia. Não te vi eu no horto com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais.
Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram tu outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Havês me apresentado este homem como o pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo, ei, pois, e soltá-lo, ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás! Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o? Crucificai-o? Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso.
Nas tuas mãos entrego meu espírito. Estava consumado. medo, pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.
Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Maria. Abone. Não me detenhas. Porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para meus irmãos. E diz-lhes que eu subo para meu pai. E vosso pai. Meu Deus. E vosso Deus. Ele voltou dos mortos, ressuscitado como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém.
Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.